Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozon.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. No dobra, był już materiał o tym, jakie są powody, dla których warto kupić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych. Jak ktoś go jeszcze nie widział, to zachęcam, link macie w opisie w karcie u góry. Czas na materiał, dlaczego nie warto kupić motocykla 125 cm sześciennych. W wielu filmach wychwalałem motocykle o tej pojemności i wspomniałem, że gdybym miał miejsce, gdzie trzymać, to chętnie stałbym się posiadaczem jednego. I to jest prawda, bez względu na to, czy to motocykl, czy to skuter, o takiej pojemności. Ale prawda jest też taka, że nie są to idealne maszyny. Mają wady, mniejsze, większe, ale mają. I o tych wadach dzisiaj sobie pogadamy. Zapraszam na film! Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Nie przedłużając dalej filmu przechodzimy do powodu numer 1. Dlaczego nie warto kupować motocykli o pojemności 125 cm sześciennych? Prędkość maksymalna i przyspieszenie. Choć wcześniej wspomniałem, że moc 15 koni mechanicznych i prędkość około 100-120 km na godzinę jest w dużej mierze wystarczająca do sprawnego przemieszczania się po mieście, na dojazdy do pracy czy to do szkoły, to jednak wiele osób uzna, że jest to zbyt mało, aby komfortowo korzystać z takiej maszyny. Na początku należy wspomnieć, że może nie są to 50 cm sześciennych, które mają tych koni 1, 2, 3... Jednak jak bierzemy się za wyprzedzanie, to trzeba sobie to dobrze zaplanować. Jeżeli bierzemy się za wyprzedzanie pojazdu, który jedzie przed nami z prędkością około 80-90 km na godzinę, a my siedzimy na takiej R125, to nawet te osiągane 120-130 km na godzinę prędkości maksymalnej nie pozwala nam na sprawne wyprzedzanie takich pojazdów. Rozpędzanie się od tych 90 do 110-120 km na godzinę trwa znacząco dłużej niż ma to miejsce w większych, mocniejszych motocyklach. Tak więc jadąc w trasę, skazani jesteśmy niejako na spokojną jazdę w sznurku z innymi samochodami. Ponadto, jeżeli nie startujemy dosyć dynamicznie spod świateł, to często dochodzi do sytuacji, że samochody, które ominęliśmy, stojące w korku na światłach, zaczynają nas wyprzedzać. Drugim punktem na liście, dlaczego nie powinniśmy kupować motocykli 125 cm sześciennych, to rozmiar i moc. Z racji tego, że motocykle 125 cm sześciennych są to nie za mocne maszyny, maksymalnie osiągające około 15 koni mechanicznych, to ciężko jest wymagać od konstruktorów, aby budowali je tak, jak duże, ciężkie motocykle. Jeżeli przyszło nam do głowy, że szukamy motocykla, którym chcemy podróżować, którym chcemy przemieszczać się we dwójkę, to powinniśmy naprawdę bardzo mocno zastanowić się, czy aby to chcemy kupić właśnie taki motocykl o pojemności 125 cm sześciennych. Po pierwsze są one gabarytowo mniejsze niż ich więksi odpowiednicy, a więc już samo usadowienie się na takim motocyklu we dwie osoby będzie mniej komfortowe niż miałoby to miejsce na przykład w odmianie 500 czy 700 cm sześciennych. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli już mamy zamiar podróżować we dwójkę, to trzeba pamiętać o tym, że takie Tematy jak osiąganie prędkości maksymalnej, jak wyprzedzanie, czy zwykła jazda pod większe wzniesienie, to będą tematy, które przysporzą nam na pewno dużo trudności. A jeżeli w ogóle chcemy uprawiać coś takiego, co się nazywa daleką turystyką i chcemy siadać tam we dwójkę z zapakowanym kufrem centralnym, kuframi bocznymi, to musimy naprawdę pod uwagę wziąć aspekty rozmiaru i mocy motocykla, gdyż nierzadko będziemy zmuszeni do mocnej redukcji biegów, aby poradzić sobie na trasie. Raczej taki typ spędzania wolnego czasu we dwoje to tylko dla zapaleńców albo osób, które naprawdę przekalkulowały wszystkie pozytywne i negatywne aspekty posiadania takiej maszyny. Trzecim punktem na liście jest cena. I tak, jeżeli szukamy taniego, nowego motocykla, to faktycznie najtańsze, co jest w ofercie, to właśnie te 125 cm. Ale jeżeli po prostu zaczynamy swoją przygodę z motocyklami i nie chcemy być ograniczani do jakiejś konkretnej pojemności, jeszcze nie wiemy, co chcemy wybrać, 
to w cenie nowej 125 klasy średniej możemy już poprzebierać w ofertach motocykli używanych, ale z większymi pojemnościami. Owszem, stracimy komfort posiadania tej nowej sztuki prosto z salonu, z gwarancją, z odrywaniem folii, ale zyskamy coś innego. Zyskamy więcej miejsca na motocyklu, zyskamy więcej mocy w tym motocyklu, a dzięki temu poprawi się komfort naszej jazdy, naszego podróżowania we dwoje. I tu niestety nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To jest zawsze ten sam dylemat, czy lepiej jeździć nowym Fiatem, czy używanym Audi. Tutaj każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to dalej kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozon.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 10% zniżki na zamówienia telefoniczne, na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Powód na liście, który nasuwa się sam po cenie to wyposażenie. No i tutaj wiadomo, za ceną idzie jakość, za jakością wykonanie oraz wyposażenie. I musimy być tego świadomi, że kupując motocykl o pojemności 125 cm3 nie będzie miał on takiego samego wyposażenia jak jego starsi, więksi bracia. Z jednej strony ograniczenia techniczne przy takich motocyklach. Są one lżejsze, mają mniej mocy, nie mogą udźwignąć tyle elektroniki i tyle układów, które występują w motocyklach większych. Z drugiej strony chodzi też o ten prestiż, chęć posiadania tych większych, lepszych motocykli. Nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że gdybyśmy do takiej 125 wrzucili wszystkie bajery, featurey, wszystkie technikalia, takie jak posiadają litrowe lub trochę mniejsze motocykle, to oprócz samej mocy, jaki byłby sens kupowania tego litrowego motocykla naszpikowanego elektroniką, najnowszymi technologiami, skoro dokładnie to samo za dużo niższą cenę moglibyśmy mieć kupując 125 cm. Tak, mamy mniej mocy, ale technologia zostaje. No ale niestety tak nie jest. Kupując Fabię nie dostaniecie tego, co jest w Superbie. Chyba nikt nie oczekuje, że kupując Fabię dostaniemy podgrzewaną przednią szybę, aktywne zawieszenie, 270 koni silnik i wszystko zamknięte w budzie Fabii i jeszcze w jej cenie. Chcecie tanio, to będzie biednie. Chcecie bogato, to będzie kosztowało. Punkt piąty na naszej liście to przyzwyczajenie. No i okej, okay, pytacie się, co to za minus tego motocykla, to przyzwyczajenie. Ni mniej, ni więcej chodzi o to, że jak kupujecie duży motocykl o większej mocy, to po jakimś czasie jazdy, jakimś dłuższym czasie, myślicie sobie, ok, już opanowałem tą maszynę, już się jej nie boję, już mogę odkręcić, już zmieniłbym na coś większego. Jeżeli kupujecie naprawdę mocny motocykl, to ta ekscytacja i przyzwyczajenie przychodzą jeszcze później. No, niestety, w przypadku 125 to obycie, to przyzwyczajenie do motocykla i chęć zmiany na inny model następuje dosyć szybko. A dzieje się tak dlatego, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do mocy motocykla, do jego prowadzenia i szybko staje się on dla nas niewystarczający. Chcemy kupić nowy, bo ten już się znudził. Często padają takie stwierdzenia w internecie. Kup od razu 500, bo 125 będziesz zmieniał po miesiącu, dwóch czy po pięciu. A to zjawisko przyzwyczajenia, obycia z maszyną nie występuje tak szybko w przypadku motocykli o większych pojemnościach gdyż znacznie dłużej schodzi nam na ich poznanie i okiełznanie. I mam dla Was jeden mały bonusik. Punkt numer szósty na liście. To coś. Mówiąc to coś, mam na myśli to uczucie, kiedy idziecie z domu do swojego motocykla. Kiedy podchodzicie do maszyny, macie przed sobą duży, mocny motocykl. Siadacie na niego i myślicie sobie, dzisiaj nie będę odkręcał. Wiecie, że nie ma co szarżować z manetką, bo możecie nie opanować maszyny. To uczucie, kiedy nawet jak bardzo powoli jedziecie, to wiecie, że pod tyłkiem macie kupę koni mechanicznych. Ta świadomość posiadania mocnej maszyny. Nie po to, aby pędzić z odkręconą na maksa manetką przez miasto, ale właśnie, żeby wolno i dostojnie toczyć się, słysząc ten wydech. Te wszystkie konie, które spokojnie galopują, ale są gotowe do startu. Mówiąc to coś, mam na myśli tę chwilę, kiedy wracacie z przejażdżki do domu. Zeszliście już z motocykla, jesteście paręnaście metrów od niego i nagle jeszcze się obracacie, żeby chociaż raz na niego spojrzeć, a cyknąć sobie fotkę na wieczór. Jeżeli tak robicie, jeżeli odchodząc od swojej maszyny się obracacie, żeby ją jeszcze na chwilę zobaczyć, to wiecie, że kupiliście dobrą maszynę. 
Niestety ja po sobie wiem jedno. Motocyklem o pojemności 125 cm3 bardzo chętnie jeździłbym po mieście. Wypuszczał się na jakieś krótkie przejażdżki, ale z racji tego, że już takim motocyklem jeździłem, to wiem, że nic, ale to nic nie zastąpi uczucia, kiedy wsiadam na litrową Yamahę. Przekręcam zapłon i słyszę ten wark od silnika. Czuję tą moc dostępną pod prawą ręką. Dla mnie czasem wystarczy fakt posiadania takiej maszyny, aby cieszyć się jazdą. Kiedy jadę 60 km na godzinę przez miasto i czuję ten wibrujący silnik, tą masę pod sobą. Wtedy czuję się wspaniale i niestety, czego by nie mówić o pojemności 125 cm, ona po prostu nie odda tego feelingu jazdy, tego feelingu maszyny. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Jeżeli macie podobnie, tak jak ja, dajcie znać w komentarzach. A w tym filmie to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Na razie, cześć!